Игрок, впервые запустивший Майнкрафт, будет немало удивлен. На экране он увидит забавный кубический мир, по которому передвигаются различные животные. Свинка радостно прыгает, приветствуя нас, а буренка купается в ближайшем водоеме. Высоко в небе сияет характерно квадратное солнце, а на земле растут составленные из зеленых кубиков деревья. Все это графическое великолепие навевает приятные воспоминания о заре компьютерных игр. Оно же наталкивает на философский вопрос, что делать? Для начала нужно освоить простейшие действия, доступные в Майнкрафт. Чтобы создать предметы первой необходимости, главному герою потребуются подходящие материалы. Мы можем голыми руками рубить деревья, и полученные дрова нас поначалу устроят. Из дерева мы делаем верстак. Поместив доски в каждую из ячеек создания в инвентаре, справа мы получим искомый предмет. А вот так из дерева на верстаке делаются основные инструменты. Кирка, лопата, топор. Большинство предметов создается практически интуитивно. Мы из различных материалов выкладываем форму будущего предмета, а затем из квадратика справа забираем результат, если он нас устраивает. Теперь, чтобы удачно пережить первую ночь, нужно какое-никакое жилище. Вот эта пещера на берегу подойдет. Придется хорошенько поработать киркой, обозначив внутри стены и оставив проем для входа. Финальный штрих перед тем, как землянка станет настоящей крепостью, это дверь. Вот, кстати, как ее сделать из дерева. Ночь приходит довольно быстро, так что, полюбовавшись лунным светом, мы запираемся к землянке и в ужасе трясемся до самого утра. И не мудрено, ведь по ту сторону двери, судя по звукам, собралась вся местная нечисть. С рассветом от первых лучей солнца зомби загораются и окончательно умирают. Наш герой выходит на поверхность и готовится к новым свершениям, которых сегодня будет немало. Во-первых, нужно собрать овечью шерсть. Скрестив ее с деревом, мы получаем в инвентаре кровать, при помощи которой можно моментально пропускать все ночное время. Выкопав немного угля, залежи которого случайно оказались рядом с домом, мы добавляем к ним древесину и на выходе получаем факелы. Следующая ночь станет гораздо светлее, и она уже не будет бессонной. Чтобы в землянке стало уютнее, мы сделаем порог возле входа, поставим кровать в углу и прикрепим факелы под потолком. Этот большой сундук нам тоже пригодится. В нем можно хранить вещи, которые в данный момент не нужны. Ну вот, совсем другое дело. Чтобы не бояться ночных зомби и пауков, не помешает сделать себе меч. Например, вот так, из двух кусков камня и палочки. При помощи меча можно выбить из коров немного кожи и сделать из нее тунику. Вот и первая наша броня готова. Еще одна незаменимая вещь в доме – печка. По схеме изготовления она напоминает сундук, только из камня. В ней можно готовить еду и плавить железо. Когда у вас есть железо, можно обновлять любые предметы до новой схемы. Железная кирка будет копать не в пример лучше каменной, да и срок годности у нее выше. Последнее, что должен знать любой игрок в Майнкрафт, это где именно добывать ценные материалы. На поверхности много камней, которые нам не очень интересны. Поэтому мы крепко возьмемся за любимую кирку и отправимся копать глубокую шахту, прямо к центру земли. Ни одна кирка сломается, пока мы доберемся до цели. Результат уже впечатляет, но чего-то не хватает. Когда есть лестница в шахту с нормальными ступеньками, гораздо лучше. Если кирка натыкается на непробиваемый блок, это значит только одно – цель достигнута. Именно на этой глубине чаще всего попадаются, к примеру, алмазы. Алмазная кирка отличается огромной скоростью и отличной прочностью. Почувствуйте разницу. Теперь, когда мы узнали, как устроен мир Майнкрафт на самом деле, начинается самое интересное. Что делать дальше? Вариантов масса. Можно построить дом из стекла и по ночам смотреть, как озадаченные зомби гуляют по округе. Посадить в клетку паука и устроить импровизированный зоопарк. Можно возвести целый город, назвать его в свою честь и занять почетное место мэра. Конечно, на локальном сервере ваши труды никто не оценит, и это печально. Значит, пришло время перебираться в интернет. Все самое интересное получается, когда вы объединяете усилия с другими игроками и строите что-то действительно впечатляющее вместе. На чужих серверах порой устанавливают строгие правила, и лучше их соблюдать, если вы не хотите попасть в черный список. Беглое прочтение табличек с правилами, и вот мы уже ныряем в глубины незнакомого сервера. Совместные творения игроков впечатляют своими масштабами. 
Они могут построить как гигантский портал в ад, так и, к примеру, вот такую церковь. Встречаются вполне современные города с привычным глазу высотками. А прямо посреди такого города может величественно отдыхать сфинкс рядом с египетской пирамидой. В игре есть поддержка несложного скриптового языка, и некоторые игроки им умело пользуются. Простой пример. Нажатие на кнопку тушит факел и выдает набор предметов. Вот так и выглядит одна из лучших игровых песочниц современности. Глядя на плоды фантазии других игроков, тоже невольно хочется создать что-нибудь оригинальное и удивить всех на просторах онлайна. В Майнкрафт можно легко реализовать известные цели жизни – построить дом или посадить дерево. Детей рожать пока нельзя, но вполне возможно в одной из будущих версий добавят и такую возможность. Не забывайте, перед нами всего лишь бета, и куда заведет разработчиков фантазия, можно только предполагать.